Bueno, agradecerles a todos su, su, presen su presencia. A mí me pidieron que hablara de algo tan complejo como el futuro del libro, ¿no? Pues que respondiera a la pregunta un poco de qué soporte va a sobrevivir, si va a desaparecer el, el papel o no, si los libros electrónicos serán absolutamente el futuro. Y he de reconocer que, que no me voy a atrever. No me voy a atrever por un problema, es que hoy día queda todo grabado, ¿no? Entonces, como con esto de los libros creo que no me voy a retirar pronto, seguro que alguien me vendría dentro de 10 años, pues usted dijo una vez en el Festival Viva América que hay los libros, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que he preferido es hablar del pasado. Hablar del pasado tiene un par de ventajas importantes, ¿no? La primera es que meter la pata es mucho más complicado porque te limitas a dar datos, ¿no? Y la segunda ventaja es que te dan una especie de, de, de halo de, de tío oculto, ¿no? Porque tú metes ahí tres o cuatro datos que realmente estás aprendiendo la semana de antes mirando la Wikipedia, pero oye, parece que eres un, un intelectual, ¿no? Lo que pasa es que después de preparar la, la charla un poco sobre el, sobre el pasado, me he dado cuenta que el, que el conocer de dónde vienen los libros y, y toda su, su, su historia nos puede ayudar un poco a, a comprender precisamente el el futuro, ¿no? De hecho, he visto también que la historia de los libros realmente está imbricada con la propia historia del, del hombre, ¿no? Y yo la, la he querido situar junto con la profesión más antigua del mundo. La profesión más antigua del mundo, que no es la que tienen ustedes ahora en la, en la cabeza, sino que yo creo que la profesión más antigua del mundo son los cuentacuentos. ¿O qué se creen que se le contó el primer hombre que se fue a un prostíbulo a su mujer? Sin duda una buena historia, ¿no? Así que les quería invitar a acompañarme durante este viaje y como mi charla funcionará en la medida que, que ustedes me acompañen en este viaje, quería invitarles a cerrar un segundito nada más los ojos y retroceder dos millones y medio de, de años, eh, situarse en una noche del Paleolítico junto a una hoguera, junto al primer soporte del libro que no es otro que el narrador, el jamán, el que contaba las historias del origen de la humanidad, de, del origen de, del hombre, de, de, de Dios, del amor, de la naturaleza, y que tra trataba de explicar todo aquello que, que le rodeaba. ¿no? Y entonces surge también la necesidad de contar las historias a los niños. Esta parte, la que tenga, los que sean padres la van a comprender muy bien, ¿no? porque... Eh, los cuentos se inventaron infantiles para dormir a los niños, ¿no? Ese niño que todas las noches no se quería ir a dormir, allí metido en la, en la cueva, decía, papá, ¿y cómo era el bisonte? Papá, ¿y cómo era la gacela? ¿Y cómo era Bambi? Claro, y aquel hombre paralítico que bastante tenía con salir a cazar y que no le cogiera al tigre, cada noche tenía que replicarle la misma historia, inventó un día las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira siempre nos han intentado explicar que son origen mágico, ritual, no, 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 las cuevas de Altamira son el primer cuento infantil de la humanidad, ¿no? Que cuando ese niño le preguntó, papá, papá, ¿y cómo es el bisonte? ¡Mira, hijo, ahí lo tienes el bisonte! ¡Pero deja ya de preguntar, por favor! Y entonces, cuando se inventan las cuevas de, de Altamira, que es el primer soporte físico del, del libro, surge la primera gran discusión en torno al mundo del libro, ¿vale? Los más tradicionales hablaban de que, que el libro tenía que seguir siendo oral, que se perdería la capacidad de... De, de emocionar, los sentimientos, que si se seguía todo pintando en paredes, que perderíamos la capacidad de, del habla. Claro, los, los más revolucionarios, los más innovadores de la época, decían que no, que, que había que aprovechar todas las ventajas tecnológicas que ofrecía la piedra, que todos esos se iban a quedar en el, en el jurásico, y toda esta conversación que duraba bastantes años, más o menos como el paleolítico, el caso es que no tuvo tampoco una respuesta clara, ¿no? Y, y poco a poco fueron surgiendo nuevos soportes, porque la piedra, una de las inconvenientes que tenía es que era difícil de, de transportar, ¿no? Y más o menos en el 3000 a.C. surge uno de los grandes avances de, de la humanidad, que es la, la escritura. Además surge en dos zonas más o menos a la vez, ¿no? Por un lado en Mesopotamia, junto con otro de los primeros soportes, que es la arcilla, ¿no? A través de la escritura uniforme, y aparece también, pero en, en Egipto, el papiro. El papiro que, como sabréis, a su vez es el origen etimológico de la palabra papel. Y son los egipcios los que escribían papiros, algunos de, de hasta 40 metros, ¿no? 
Eh, más adelante, en el año aproximadamente 1500 antes de Cristo, surge otro gran soporte que es el, el pergamino, que aunque se le atribuye a, al rey de Pérgamo, realmente es mucho anterior que la, que la propia ciudad, ¿no? Y es un soporte pues, que es mucho más fuerte que el, que el papiro. El papiro, el problema es que se rompía mucho más fácilmente. Eh, también pre presentaba otras problemáticas, como que, que había mucha menos información. Entonces, inventaron sistemas de borrado del, del pergamino. Y luego nos, nos encontramos con, ya por la época de los griegos, las, las tablillas de madera. De hecho, el... Para el que no lo conozca, el origen etimológico de la palabra libro es liber. Liber es el interior de la corteza del árbol. ¿no? O sea que de aquí diría para los que son muy estrictos y que dicen que hay que preservar el, el libro en su origen natural y en su concepción natural, pues imaginen que si ya es complicado llevar a, a la espalda a esos niños con una mochila cantidad de libros, imaginárselos llenos con me, medio árbol a las espaldas. ¿no? Y, y después del libro, en, en madera aparece el soporte que realmente cambiaría, como entendemos hasta prácticamente nuestros días, el mundo del libro, que es el papel. El papel eh, surge más o menos en el siglo II a.C., aunque el que el verdaderamente lo impulsa es Xuao Lin, que era un jefe de los eunucos de, del emperador de China. ¿no? A ver, ser eunuco tiene una gran ventaja, que es que todo el tiempo que los hombres dedicamos a pensar en el sexo, lo puedes dedicar a pensar en otra cosa. Así que imaginaos la cantidad de tiempo que tienes para trabajar y hacer cosas, ¿no? Así que este tío lo que hizo fue dedicarse a desarrollar el papel, ¿no? Entonces nos encontramos que en China aparece el, el primer libro, como lo entendemos a, hoy día, en el año 868 ya de, de, de nuestra era, luego aparecen los, los tipos móviles, y junto con el libro aparece la segunda gran discusión del mundo del libro, ¿no? Es decir, parece un soporte tan revolucionario como el libro, tal como lo entendemos hoy, y, y de nuevo se vuelve a discutir sobre la compatibilidad de los soportes, ¿no? Afortunadamente, en esta época ya también se quedaban las cosas grabadas, entonces le voy a pedir a mis compañeros que, que dejen un documental de cómo, cómo fue en aquellos momentos la, la discusión. A ver si pueden poner el, el vídeo que tenemos por ahí. Hoy día que esta situación pues nos parece divertida, realmente el, el libro supone un cambio de modelo de acceso a la, a la información. ¿no? Vosotros plantearos, por ejemplo, en el pergamino, en el papiro de, de la historia de Ramsés III, 
que ocupaba 40 metros, ¿no? Y que tú tenías que ir desarrollando parte a parte, si querías conocer el final de la historia, ¿no? Pues tenías que ir desarrollando los 40 metros hasta llegar a, allí, ¿no? Esto lo, los que hemos usado la chuleta de, de rodillo, en el, supongo que alguno más la, la, la conocerá, ¿no? Lo, lo hemos experimentado, ¿no? Las dificultades de, de este tipo de sistemas, ¿no? Y el libro, pues, pues ya permite un acceso muy diferenciado a la, a la información y ya es un cambio de mental, ¿no? Y desde el siglo IX que aparece el libro, realmente los únicos cambios que ha habido en cuanto a soportes han sido nulos, ¿no? Solo aparecen mejoras en los sistemas de, de producción, como decía antes, en el siglo X aparecen los tipos móviles, en el siglo XV Gutenberg inventa la imprenta moderna, y no la imprenta que se inventó también mucho antes, sino el sistema de, de cómo se producían los libros. Aún así, pensar que en aquella época producir una página llevaba a un operario un día entero. ¿no? De todos modos, en aquellos 100 años se produjeron muchos más libros que en toda la historia anterior de, de la humanidad. ¿no? Luego conocemos el, el OSET en el, en el siglo pasado y llegamos a la impresión digital prácticamente a finales de... De la, de la última época, ¿no? y durante todo este tiempo que el libro ha ido adaptándose y sobreviviendo, por ejemplo, en la biblioteca de Alejandría, que se llegaron a albergar cerca de 500.000 volúmenes, o luego en la propia biblioteca de, de Pérgamo, Pérgamo, que llevaron a, hasta 200.000, ambas bibliotecas desaparecieron, y sin embargo los libros, o el contenido de los libros, que es como yo entiendo lo que es un libro, ha seguido perviviendo, ¿no? Luego durante muchos años los moros y los cristianos estuvieron quemando los libros unos a otros, aquí por, por partes iguales, ¿no? Se iban quemando los libros, pero aún así los libros continuaban perviviendo. En el siglo XVIII, en Francia se llega a promulgar a una ley que amenaza de pena de muerte a aquellos editores que publiquen libros que no sean adecuados al, al régimen político, ¿no? Durante las guerras mundiales también ha habido bastante quemas de, de libros y aún así el libro o los contenidos de, de los clásicos han llegado hasta nuestros días. Total, que ahora aparecen los nuevos dispositivos, los libros electrónicos, los e-readers, los e-papers o como los queramos llamar porque todavía no hay ni un, ni un nombre para ese cacharrito con, con lo que se ha denominado tinta electrónica que además admite sonido, seguramente admitirá vídeo en, en no mucho tiempo, y cambia también otra vez nuestra forma de, de concebir lo que hasta ahora entendíamos un libro. ¿no? Y vuelve a aparecer la tercera gran discusión en torno al mundo del libro. Los más clásicos, que dicen que, que si se perderá la esencia del libro, que si dejaremos de tener el olor de las páginas del, del libro los más modernos que dicen que hay que aprovechar las ventajas tecnológicas que de la era de la información, que toda aquella gente que no se adapte se quedará en el jurásico o en la edad de piedra, ¿vale? Y todas estas preguntas a mí me da que ya vienen de antes, ¿no? Y si algo he aprendido durante la historia del, del libro, es que el libro ha sabido adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Y tenemos la suerte de que en todos sus formatos prácticamente ha llegado hasta nuestros días. Hoy seguimos teniendo cuentacuentos, por ejemplo aquí en España tenemos dos grandes ejemplos, ¿no? que se llaman Zapatero y Rajoy, luego seguimos teniendo o pintando en piedra, en mi barrio se llaman grafitis y en el Vaticano Capilla Sistina, ¿no? cada sitio es lo que tiene. Seguimos pintando en cuero, aunque ya menos, que lo digan los de Harley Davidson ahí con sus, con sus chupas, seguimos teniendo libros como tal, y estoy convencido de que el libro electrónico tendrá también su hueco. ¿no? Yo, por ejemplo, ya no, me con, no concibo las casas con estas enciclopedias que antes había que tener, ¿no? que, que quedaban muy decorativas, pero ocupaban volúmenes tremendos. ¿no? Y seguro que habrá más utilidades y no será el último soporte en el cual el libro se vaya prolongando a lo largo de, de los tiempos. Yo me acuerdo que cuando le comenté a mi amigo Félix Lozano que iba a dar esta, esta charla, me dijo que, que no me preocupara en hablar y intentar 
que, que, que yo no me tenía que preocupar por salvar los libros, ¿no? Porque realmente son los libros los que se encargan de salvarnos a nosotros. Entonces, para responder la pregunta que me hicieran inicialmente de cuál soporte pervivirá, cuál soporte será el que, que conoceremos el libro en el futuro, prefiero responderla con una pregunta. ¿Por qué me tengo que quedar con un soporte cuando realmente puedo disfrutar de todos? Y para ir terminando, eh, quería comentarles, o más bien confesarme, que a mí me ponen los libros. Y, y me ponen en todas sus extensiones. Yo es que soy muy vicioso y le doy a todo. Es decir, me, me gusta cuando alguien me cuenta una buena historia. Disfruto viendo la, la Capilla Sistina, pero sobre todo me excita cuando entro en una biblioteca y visualizo los lomos de los libros, acaricio uno, lo abro, me dejo penetrar por ese olor a papel, de gusto su lectura. Pero de igual modo que disfruto del, del libro, estoy seguro de que disfrutaré del libro electrónico, de las ventajas interactivas que me ofrece, de las ventajas multimedia. Y de la misma manera que me ponen los libros, me pone mi mujer. Mi mujer me gustaba incluso antes de, de que yo la conociera. El día que la vi, os puedo asegurar que, que me cautivó. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando me, me casé con ella. Y realmente la quise mucho más cuando su cuerpo se tuvo que transformar para, para ser madre ¿no? y dar a luz a nuestra maravillosa hija. Y estoy convencido que la querré cuando sea mayor y esté, esté arrugada, ¿no? Porque yo creo que amaré los libros, y los amaré siempre incluso cuando no pueda leerlos. De la misma manera que amaré a mi mujer, incluso cuando no está a su lado. Porque pienso que los libros y el amor son lo que me hacen vivir, son lo que me convierten en persona. Realmente pienso que independientemente de su forma, son lo que me convierten en el humano que soy. Gracias.